చేసే సార్ మళ్ళీ బృందాన్ కళ్ళు పట్టు చేస్తున్నారు డెఫినెట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుద్ది అని ఒక మాట చెప్పాడు సో సెల్వ రాఘుని లవ్ స్టోరీస్ ఒక పెద్ద పేర్లు చెప్పాడు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు శంకర్ మణిరత్నం అండ్ సెల్వ రాఘుని లాంటి వాళ్ళు ఒక రూమ్లో కూర్చోబెట్టి లవ్ స్టోరీ రాయమంటే పెట్టిన పెన్ను ఎత్తకుండా రాయగలడు అతను లవ్ స్టోరీస్ సో బృందవాన్ కళ్ళు మళ్ళీ పెద్ద హిట్ అవుతుంది పాటు అని చెప్పారు సో డెఫినెట్గా స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది నేను చదివాను అందరు ఎదురు చూస్తారు పాటు ఎలా మొదలు పెడతారని వితిన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కనెక్ట్ అయిపోతారు అలా ఉంది స్క్రిప్ట్ అది మళ్ళీ తెలుస్తున్నా అది కూడా పాటు ఫినిష్ చేసి మేము ఎందుకు వస్తాం ఇప్పటికీ నేను చేసిన సినిమా ప్రతిదీ నాకే కుషీని అని మళ్ళీ నెగిటివ్ నుంచి మళ్ళీ డిజిటల్ కన్వర్ట్ చేసి కాపీ చూశాను మనమే తీసామో ఇంత అడ్వాన్స్గా అప్పుడే తీసామనిపించింది అట్లాగే ప్రేమికుల రోజు సినిమా చేసాం ఇంటర్నెటే లేనప్పుడు ఇంటర్నెట్ లవ్ తీసాం అప్పుడే అడ్వాన్స్గా ప్రతి సినిమా టెక్నికల్గా అన్నీ అడ్వాన్స్గా చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నీ పాతగా లేకుండా ప్రజెంట్గానే ఉన్న సినిమాలన్నీ వర్షన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రీ రిలీజ్లు వచ్చాయి కాబట్టి భారతీయుడు బాయ్స్ అన్ని సినిమాలు మళ్ళీ వర్షన్ రీ రిలీజ్ చేయబోతున్నాం సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని ఎదురు చూస్తున్నాను ఈ సినిమాలో ఎస్పెషలీ కన్నుల భాషలు తెలియలే సిచ్యువేషన్ ముందు వేరే సాంగ్ ఉండింది ఇంటర్వెల్ సాంగ్ అని మళ్ళీ చెప్పి రాస్తే మర్చిపోయింది ఎస్పెషలీ యువన్ శంకర్ రాజు మళ్ళీ పాటు కూడా తనే చేస్తున్నాడు యువన్ శంకర్ రాజు చేసిన మ్యూజిక్ ఎన్నో సినిమాల్లో వాళ్ళ ఇలా రాజు గారు కూడా నచ్చిన బెస్ట్ మ్యూజిక్ సెవంజీ బృందవన్ కాలని సో ఒక తలచి తలచి చూసే ఆ సాంగ్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ చేశాడు సో తనే మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ కూడా చేస్తున్నాడు పిల్లల నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి తుడుచుకుంటున్నారు అంతగా కనెక్ట్ అయిన విషయం ఏంటి ఈ సినిమాలో అంటే ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ చూసాను కదా సార్ మళ్ళీ కొంచెం హార్ట్ టచ్ అయింది దానివల్ల కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి నిజంగా నిజంగా ఇప్పటికీ అదే నాకు మెమోరీస్ ఏంటండి ఏం మిగిలి మీ మెమోరీస్ అంతగా టచ్ అవడానికి లేదు సార్ అంటే ఫీల్ సార్ అది యాక్చువల్లీ ఫీల్ ఎందుకంటే అంత కష్టపడి చేసి హీరో కానీయని హీరోయిన్ కానీయని ఇంత కష్టపడి తీసేది సినిమాని ఇది వాళ్ళ కష్టం నిజంగా మా దగ్గర చాలా తక్కువ సార్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీయండి డైరెక్టర్ గారు కానీయండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానీ ఆ కష్టం తెలియదు సార్ నిజంగాను వాళ్ళ మీద కష్టం మాది చాలా తక్కువ సార్ నిజంగా కానీ మాకు హ్యాపీ ఏంటంటే మా సినిమా మేము చేసాము అది చూస్తే మాకు హ్యాపీ అది ఆనంద్ బాజ్పాల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్ ఎనీ స్వీట్ మెమోరీస్ అబౌట్ దిస్ మూవీ యూ కెన్ సే Uh, this is what uh, i was telling ravi also that you know when at that point of time movie released we didn't have social media we didn't have this kind of exposure it was just about like uh, the net exposure wasn't there at all and um, uh, we we uh, could not experience that uh, you know uh, getting in like nowadays we are in touch with our fans with with the, with the people you know with the audience so now since it's re-releasing i'm able to you know connect with those people and the emotions they have towards this film so that is one uh, major plus and uh, uh, th- that is where like you know we are enjoying it more now uh, being it like you know uh, being having all the social media and also um, digitally you know uh, we've progressed so uh, that's what we were talking that you know he's uh, he he's going to shoot after quite some time i think last when did when did you shoot to 2008 and that time there was film and now it's all digital you know so things have changed in these uh, 19 years and uh, whether it's making a film or uh, the results of the film you know everything uh, has uh, more exposure and uh, uh, since it's re-releasing we are able to enjoy that today yes. uh, hi ravi your look baagundi thank you seven by you two lo me look ela undabothadi a telinga thane illa vachan it's quite different look and you'll be quite surprised so how do you feel uh, me cinema release release avutundi so how, how do you feel chaala excitement ga undi adhe inda ga maatladapudu kuda annan kada beginning lo trailer chudakunda maatladu unte paravaledu total aa character lo especially accident scene talchi talchi song chusina ventane సో కొంచెం ఆ సాడ్ రవికి వెళ్ళిపోయాను ఆల్మోస్ట్ నేను సుమన్ సైటీ మాత్రం ఫుల్ టేర్ ఐడ్ అయిపోయాను హాయ్ హాయ్ రవి హలో సార్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు అప్పుడంటే మీ ఇద్దరు హీరో హీరోయిన్లు ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్స్గా ఈ సినిమా చూస్తే 
ఏం ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్గా మెయిన్ సుమన్ శెట్టి అండ్ నా కామెడీ సీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ విత్ సోనియా అండ్ సాంగ్స్ ఒక ఆడియన్స్గా లైక్ మన ఖుషి రీ రిలీజ్ అయినప్పుడు చెన్నైలో చూసాను ఫస్ట్ రిలీజ్ అప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను దానికన్నా డబుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను నాట్ ఓన్లీ మీ ఆడియన్స్లో అందరూ వచ్చి సాంగ్ వస్తూ ఉంటే చూడ్డం అనేసి పాడడం మొదలెట్టారు సో అంత ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది నాకు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు సీక్వెల్ చేయబోతున్నారు ఎస్ సో ఆ టైంలో చిన్న ఏజ్ నాన్నగారు చెప్పినట్టు సో ఏమి తెలియని ఏజ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీ గురించి మీ ఫాదర్ ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఆర్టిస్ట్గా అప్పుడే ఎంట్రీ కదా సో ఏదో ఒక మిస్టేక్లు అనేవి ఉంటాయి డ్యూరింగ్ షూటింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఈ పలానా సీన్ బాగా చేసి ఉండాల్సింది అనే ఫీలింగ్ ఏమన్నా కలిగిందా సో పార్ట్ టూలో నిన్ను మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయబోతున్నావు పార్ట్ టూలో మోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ కదా నువ్వు సెవెన్ జీలో నాకు ఇది నేను బాగా చేయలేదు బెటర్గా చేసి ఉండొచ్చు అని అనిపించలేదు సినిమా చూసినప్పుడు ఎందుకంటే అలా చేసి ఉంటే మా డైరెక్టర్ ఒప్పుకోరు అండ్ సెకండ్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంది సెకండ్ పార్ట్ వన్కి పార్ట్ టూకి మీకు ఆ ఫీల్ అంతా ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ మోర్ కంటెంపరీ ఇప్పుడు ఉన్న ఆడియన్స్కి తీస్తున్నాం రత్న గారు బడ్జెట్లో చేసిన సినిమా కదా సో రత్న గారి సినిమా అంటే డెఫినెట్గా భారీ బడ్జెట్ సినిమానే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందులో సీక్వెల్ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉన్నాయి మీ అబ్బాయితో సినిమా బడ్జెట్ చూసుకోవాలి భారీతనం చూసుకోవాలి సో ఈ రెండింటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయబోతున్నారు సార్ మేము ఫస్ట్ పార్ట్ నూట ఎనభై రోజులు షూట్ చేసాం రెండు పార్ట్లు నేను ఇప్పుడు చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఆ స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలో రెండు విధాలని సినిమా తీయడం సపోజ్ నేను ఒక హీరోయిన్ బుక్ చేసాను అనుకోండి ఆయనకి మార్కెట్లో మార్కెట్ ఎంత ఉందో దాని లోపల సినిమా తీయడం స్క్రిప్ట్ ఏం డిమాండ్ చేస్తూ బాగు వచ్చారు తీయడం బాగా వచ్చే తీసినప్పుడు మార్కెట్ని మించి బిజినెస్ చేయాలి అంతే కదా నేను ఎక్స్పెషల్లీ తమిళ్లో ఆ రేటుకి రాకపోతే నేను ఓన్ రిలీజ్ చేశాను చాలా సినిమాలు తమిళ్ ఖుషి ఎంటైర్ తమిళనాడు ఓన్ రిలీజ్ అట్లాగే బాయ్స్ ఎంటైర్ తమిళనాడు ఓన్ రిలీజ్ చాలా సినిమాలు అంటే నేను నాకు మేబీ నేను ప్రొడ్యూసరా లేదా టెక్నీషియన్ నాకు తెలియదు లోపల పెద్ద వార్ జరుగుతుండదు సో సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చే వరకు నేను సినిమా చేస్తూ ఉంటాను జనరల్గా బడ్జెట్ లేకపోతే దానికి వద్దు స్క్రిప్ట్ ఏ స్క్రిప్ట్ ఇది చేయాలో వద్దు అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఇది బాగా చేసినప్పుడు అది బాగా వచ్చారో చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చెప్తా అండి మీకు తెలియని కాస్ట్ ఇందులో 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 కొత్త వాళ్ళు దీన్ని ఒక కాలనీలో షూట్ చేసాం కానీ ట్రాఫిక్ కానీ బస్ స్టాండ్ కానీ అన్నీ మేము క్రియేట్ చేసినాయి ఇప్పుడు రియల్ లొకేషన్లో తీస్తే ఇప్పుడు అది సినిమాలు కాస్ట్గా తెలియదు కదా మీ మనం అరేంజ్ చేసే ఇవన్నీ న్యాచురల్గా ఉండాలి అంటే సెట్ వేసినట్టు అలా తెలియకూడదు అలా తీసాను సినిమాని ఎక్స్పెషలీ కన్నులు బాసులు తెలియని సాంగ్ ఉంది అదే టెరస్లో తీయాలి టెరస్లో ఈ బడ్జెట్ సినిమాకి టెరస్లో తీయాలి తర్వాత ఎక్కడో ఈ చెన్నైలో తీసాం ఒక పెద్ద ఫ్లాట్లో అంటే పైకి లైట్లు వెళ్ళు గోడ వెళ్ళు సెట్ వేద్దాం అన్నారు సెట్ వేద్దాం అంటే సెట్ వేస్తే ఇన్ఫినెంట్ దూరంగా ఏమని బ్యాడ్ మీదకి వెళ్తే లైట్లు అన్న ఉండాలి కదా సెట్లు వేస్తే బ్లాక్ పెయింట్ కొడితే లీక్ అయ్యి నియర్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే ఇది నైట్ అఫెక్టే కదా మా సైట్లో గ్రౌండ్లో వేద్దాం అన్నాను మీరు సినిమా చూడండి మీరు టెరస్లో తీసినట్టు ఉంటుంది మేము గ్రౌండ్లో షూట్ చేసాం యాక్చువల్గా గోడలా పెట్టి రూమ్ పెట్టి చేసాం సో నేను బీ బీయింగ్ ఏ టెక్నీషియన్ డైరెక్టర్ లిరిక్ రైటర్ ప్రొడ్యూసర్ సో ఎప్పుడు నేను స్పాట్లో ఉంటాను రూమ్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేసే ప్రొడ్యూసర్ కాదు అట్లాగే నాకు శంకర్ గారి గురించి రిలేషన్షిప్ అంటే నేను ఉంటే ఆయన అసలు హ్యాపీ ఈవెన్ పా ఇప్పుడు ఇండియన్ పార్ట్ టూ కూడా ఫస్ట్ షెడ్యూల్ లేను నేనే కావాలని అనుకుంటారు ఆయన ఆయన ఇంకేమీ చూసుకోకర్లేదు అనమాట అంటే ఆయన డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో స్క్రిప్ట్కి ఏం కావాలో అది అలాగ చే చేయడం అనేది డ్యూటీ అనమాట రవి గారు రిలీజ్ అయిన రోజు చూస్తాను దాని తర్వాత చూడలేదు బికాస్ నేను క్లైమాక్స్ చూడలేను నేను చూస్తే ఆ క్యారెక్టర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాను ఈవెన్ సినిమా షూటింగ్ అయిన తర్వాత చాలా రోజులు డబ్బింగ్ చేపేటప్పుడు ఓ రోజు తలచి తలచి సాంగ్లో గోడ మీద ఐ మీన్ సెవెన్ జీ రూమ్లో కూర్చొని ఎక్కడో చూస్తూ ఉంటాను అలాగే సా 
ఆలోచిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాను మా అమ్మగారు నన్ను చూసి నాన్న పిలిచి ఏమిటి విడికేడే అయిపోయింది అక్కడే క్లాక్ని అరగన్ సేఫ్గా చూస్తున్నాను అంటారు సో దానివల్ల నేను సెవెన్ జీ ఫిలిం ఫుల్గా చూడలేను మ్యాక్సిమమ్ యూట్యూబ్లో క్లిప్స్ ఆర్ కామెడీ క్లిప్స్ ఎస్పెషలీ అలాం సీన్ సుమశెట్టి గారిది కామెడీ సీన్స్ చూస్తాను కానీ ఫుల్ ఫిలిం నేను నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడే చూడబోతున్నాను ఈ సినిమాలో కొన్ని డైలాగ్స్ అనిత అనే డైలాగ్ కావచ్చు ఎండ కుటింగ్ చెమటా పుటింగ్ లాంటి డైలాగులు కావచ్చు సో చాలా ఫేమస్ అయినాయి సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ డైలాగులన్నీ తలుచుకుంటే మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది డైలాగ్స్ దాంట్లో బౌల్ అనే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ సీన్స్ ఎమోషనల్ కావచ్చు ఇది కావచ్చు నాకు ఎస్పెషల్లీ హోల్ సీక్వెన్స్ ఇష్టం పని వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారికి వెళ్ళి లెటర్ ఇచ్చి తను పొగిడేది వీడి ఏడ్ చేయ రవి క్యారెక్టర్ ఏడ్ చేసి ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ చాలా ఇష్టం మీరు ఊహించుకోవచ్చు